ஒளிகள் ஆனா வானத்துல ஒரே ஒரு விஷயம் ஒண்ணுதான் இருக்கு ஒளி ஒளினா சத்தம் இந்த சத்தத்தினால நிறைஞ்சதுதான் உலகம் அதனாலதான் அம்மா என்ன சொல்லுது சக்தி உண்டு இந்த மந்திரத்திற்கு சக்தி உண்டு அப்படின்னு அம்மா சொல்றாங்க ஆகையினால மந்திர வழிபாடு எங்கெல்லாம் நடத்துதோ அது தமிழ்ல நமக்கு புரியற மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஒரே இடம் இந்த வழிபாட்டு மன்றம் தான் நடக்கிற இடத்துல தயவு செய்து வந்து கலந்துக்குங்க வீட்டுல உட்கார்ந்துக்கிட்டே புலம்ப கூடாது வீட்டுல உட்கார்ந்துக்கிட்டே இருக்கு அது நடக்கல இது நடக்கல அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை புலம்பி எந்த புண்ணியும் இல்ல மனச அமைதிப்படுத்திக்கிட்டு இங்க நடக்கக்கூடிய வழிபாட்டு மன்றத்திலே வந்து கலந்துக்கணும் அந்த குங்கும அர்ச்சனையில வந்து கலந்துக்கணும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த குங்குமத்தை வாங்கி நித்தியில வச்சுக்கணும் நம்ம குடும்பத்தார்கள்லாம் வழிபாட்டு மன்றத்துல என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்களோ அதன்படி நடக்கணும் வழிபாடு <laughs> 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 நம்முடைய மனக்குறை தீர்த்துக் கொள்வதற்காகத்தான் யாரோ ஒருத்தருக்கு பிரதிபலனா இருக்கிறதுக்கு அல்ல அதனால முதல் செய்ய வேண்டிய வேலை வார வழிபாட்டுல வந்து கலந்துக்கணும் எல்லாரும் என்ன செய்யணும் வார வழி வழிபாட்டுல வந்து மாசத்துக்கு ஒரு வழிபாட்டுலயாவது வாரத்துல ஒரு நாளாவது வந்து கலந்துட்டு என்ன செய்யணும் நம்மளால முடிந்த தொண்டை அம்மாவிற்கு செய்ய வேண்டும் அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அம்மா என்ன சொல்லுது பழைய காலத்து புராணங்களை எல்லாம் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா உழவா பணிகளோட நடக்கும் கோயில் எல்லாம் சுத்தம் பண்ணி கோயில் எல்லாம் விளக்கு போட்டு எல்லாம் பண்ணுவாங்க அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல மகாவளி சக்கரவர்த்தியா இருப்பாரு ஒருத்தர் ராஜாவா இருப்பாரு இதுக்கெல்லாம் கதையே இருக்கு அவைனால அந்த மாதிரி உங்களை எல்லாம் வந்து இருக்கணும்னு நான் கேட்கல ஏதாவது ஒரு மன்னத்தில் வந்து பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மன்னத்துல போய் உங்களால முடிஞ்ச தொண்டை நம்ம செய்திருப்பாரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வழிபாட்டு மன்னத்துக்கு வேண்டிட்டாலே அவங்க மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த பணி எனக்கு நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அம்மாவ பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் அதனால வார வழிபாட்டு மன்றம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் அம்மா நம்மளது ஆன்மீக குரு சொல்லக்கூடிய சொல்லி அருளக்கூடிய இந்த வேள்வி பூஜை கலசர்களுக்கு வேள்வி பூஜை அம்மா என்ன சொல்றாங்க அண்டங்களை குளிர்விக்க வைக்கவே இந்த வேள்வி அண்டங்கள் உலகம் நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க எல்லாம் சயின்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க பூமி எப்படி இருக்கும் தெரியும் அது எப்படி சுத்தும் தெரியும் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியலனாலும் பூமி எப்படி சுத்தும் அது சுத்துற நேரத்துல வர்றதுதான் அந்த கடக ரேகை மகர ரேகை எல்லாம் சொல்லுவாங்க சயின்ஸ்ல அதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் சுத்தும் போது என்ன ஆகும் வெயில் குளிர் மழை வசந்த காலம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனா நம்ம வெயில் காலத்தை என்ன நினைக்கிறோம் வெயில் காலத்தை இது ஒரு வேண்டாத காலமா நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா அதாவது செடி கொடிகளின் வசந்த காலம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வெயில் தான் இந்த வெயில் தான் என்ன செய்யும் செடி கொடிகளை உழைக்க வைக்கும் பழங்களை பழுக்க வைக்கும் காய்களை விளைய வைக்கும் நல்லதொரு மாதம் அதனாலதான் இந்த வெயில் மாசத்துல பூர பாண்டி பாத்தீங்கன்னா பண்டிகை பங்குனி சித்திரை வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஆலயங்களிலும் எல்லா கோயில்லையும் நோபி சாத்துவாங்க பால் குடம் எடுப்பாங்க இளநீ அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க பூச்செடிகள் நடக்கும் இப்படி விழாக்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் மாறி மாறி தேர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி என்ன செய்யறாங்க இந்த விழாக்கள் இந்த வெயில்களிலே நம்ம உடம்புகள் பட வேண்டும் இந்த மக்கள் அந்த வெயில சந்திக்கணும் அது போக அதை சந்திச்சா எதிர்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வெயில் மாதங்களிலே மிக சிறப்பான ஒரு விழாக்களை நம்ம முன்னோர்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படி அம்மா என்ன சொல்லுது அண்டங்களை குளிர்விக்கவே வேண்டி இந்த மாதிரி நிலை இல்லாம இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி நிலை இல்லாம இருக்கக்கூடிய இந்த கிளைமேட்டை சரிபடுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அம்மா வேள்வி மந்திரங்கள் இந்த மந்திரங்களை படிக்கும் போது காற்றில் என்ன செய்யும் நீங்க சொல்லக்கூடிய ஓம் சக்தி பராசக்தி இந்த மந்திரங்கள் காற்றின் மூலமாக போய் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷனை போக்கி நல்ல வைப்ரேஷன் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை கொடுத்து என்ன செய்யும் இந்த இடத்த சுத்தி இருக்கிற இடத்தையும் அமைதிப்படுத்த செய்யும் ஒரு அலைகள் எப்படி எப்படி ஒரு வாசனை திரவியம் எங்கேயோ சென்ட் அடிச்சுட்டு ஒருத்தர் ரோட்ல போறாரு இல்லையா நமக்கு அந்த வாசனை அடிக்குது இல்லையா இந்த மாதிரி மந்திர மந்திரத்திற்கு மகத்துவமான சக்தி இருக்கு அவைனால தயவு செய்து இந்த மந்திரங்களை யாரும் சாதாரணமாக எண்ணிவிட வேண்டாம் எல்லா வல்ல இந்த மந்திரங்கள் வந்து நமக்கு முழுமையாக படிச்சோம்னு சொன்னா எல்லா சக்தியும் கொடுக்கக்கூடியதாக மந்திரங்கள் இந்த மந்திரங்களை வைத்து இந்த வேள்விகளை அம்மா செய்ய செய்ய சொல்லுது இந்த அமைப்பு எல்லாம் நீங்க பாக்கணும் என்னமோ ஒரு கலர் மாதிரி போட்டுருக்காங்க உலகத்தை குறிக்கக்கூடிய
மஞ்சள் மங்களகரகமாக இருக்க வேண்டும் அதாவது பாசிட்டிவான எனர்ஜி உலகம் முழுவதும் இருக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு குறிக்கிறது தான் அந்த மஞ்சள் செகப்பு சக்தி அதாவது எனர்ஜியை கொடுக்கறதுக்காக அந்த சக்தி அந்த செகப்பு அம்மா போட சொல்கிறாங்க அப்படி கலருக்கு நிறத்திற்கும் அந்த சக்தி உண்டு இல்லையா நம்ம ஒவ்வொரு பொருள் உணவுலேயே பாருங்கள் நிறம் நிறம் இல்லாத பொருளை நாம் பயன்படுத்த மாட்டோம் தோசை ஒரு வேளை ஒரு கருப்பாக இல்லை இட்லி ஒரு கருப்பாக இருந்தால் எல்லாம் சாப்பிடுவோமா கலர் போட்டால் அதை யாரும் சாப்பிட மாட்டோம் இல்லையா கலர் எந்த கலருக்கு ஒரு சக்தி உண்டு பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் அன்றைக்கி அவங்க ஒரு புடவையோ ஒரு ட்ரெஸ்ஸோ போட்டு வந்தாலும் இன்றைக்கி என்ன ஆள் நல்லா இருக்கு வித்தியாசமாக நல்லா இருக்குது இந்த கலர் சொல்கிற மாதிரி இல்லையா அதே வேறு மாதிரி அவங்களுக்கு சேராத அல்லது அவங்களுக்கு ஒத்து வராத ஒரு கலரை கட்டிட்டு வந்தாலோ அன்றைக்கு கூட அந்த நாள் முழுவதும் அவங்களுக்கு செட் ஆகாது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அவங்கள இதுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் சொல்லுவாங்க ஆள் பாதி ஆடை பாதின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நிறத்திற்கு ஒரு சக்தி உண்டு அந்த தினமும் நம்ம போட்டுக்கொள்ள உடையில கூட அவங்களுக்கு கவனம் தேவை அப்படி ஏற்பட்ட செவ்வாடைக்கு ஒரு பவர் இருக்கு அதனால தான் அம்மா என்ன சொல்லுது எல்லாரையும் செவ்வாடை கட்டும் போது எல்லா கலர்ஸ் இந்த சகப்பையும் பார்க்கும் பொழுது அம்மா நம்மளை ஈர்த்து கொள்ளும் அந்த சக்தியை நமக்குள்ள கொடுக்குது என்ன என்ன ஒரு என்ன ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் என்ன ஒரு கவலை வந்தாலும் அதை சமாளிக்கிற தைரியத்தையும் சக்தியும் அம்மா கொடுக்குறாங்க கஷ்டமே வரக்கூடாது எங்களுக்கு நல்லது மட்டும் தான் நடக்கணும் சம்பாரிச்சுக்கினே இருக்கணும் செலவே வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முட்டாள்தனம் நாளும் பொழுதும் நமக்கு கஷ்டங்கள் காத்திருக்கு ஒரு நொடி தான் சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா நம்ம வாழ்க்கையில் தானே உணர்வோம் நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம பிள்ளைக்கு பார்த்து பார்த்து கல்யாணம் பண்ணுவோம் இல்லையா மண்டபத்தை பிடிச்சோ அதை பிடிச்சோ எல்லாம் தாலி கட்டும்போது என்ன செய்ய நம்ம மனசெல்லாம் கொழுந்து போயிடும் இல்லையா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த தாலி கட்டுற நிமிடம் எல்லாருமே நீங்க எல்லாம் எல்லாம் பேரம் பேத்தி எடுத்தவங்க இருக்கிறீங்க கல்யாணம் ஆக போறவங்க எல்லாம் உட்காந்துருக்கீங்க அந்த சமயம் என்ன பண்ணும் கண்ணில் தண்ணி எல்லாம் கலைஞ்சி நிற்கணும் போய் நம்ம பொண்ணை கட்டி கொடுக்குறமே ஒரு சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷம் தொடர்ந்து நிலைக்குதா இந்த ரெண்டு நிமிஷம் தான் தாலி கட்டி முடிகிற வரைக்கும் தான் அடுத்ததையும் அவங்க சொந்தக்காரங்க வந்துட்டு அங்கே கவனிக்கணும் பந்தியை போடலையா எடுத்து கொடுக்கல இல்லையா சந்தோஷம் என்ன அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி அடுத்த வேலைக்கு நம்ம போயிடும் துக்கம் அதே மாதிரி தான் துக்கமாக இருக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் நாள் ஆக ஆக துக்கம் குறைந்து விடும் ஆக சந்தோஷமோ துக்கமோ எதுவுமே நிலையானது இல்லை எந்த பிரச்சனையும் நமக்கு நிலையானது இல்லை அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம போயிட்டே இருக்கோம் அதுதான் அம்மா என்ன சொல்றாங்க எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சரி எந்த பயங்கரமான தொல்லை இன்னல்கள் நோய் நொடி எது இருந்தாலும் சரி அதை சமாளிக்கிற தைரியத்தையும் சக்தியும் கொடுன்னு சொல்லி நம்ம ஆதிபராசக்தியை வேண்டிக்கணும் அதுதான் அம்மா ஆகையினால இந்த செவ்வாடை போட்டுட்டு இந்த மந்திரத்தை கேட்கறதுனால சக்கரத்துக்குள்ள இந்த வழிபாடு பண்றதுனால இந்த விளக்கெல்லாம் ஏற்றுனாலே இந்த விளக்கனுடைய ஒளியை பார்க்கணும் நம்ம முன்னாடி இருக்கிற கலசத்தை பார்க்கணும் மந்திரம் படிக்க தெரியாட்டி மந்திரத்தை காதல உள்வாங்கி அவங்க சொல்ல மந்திரங்களை காதால கேட்டு அம்மா என் அருளை தா அம்மா எனக்கு அருளை கொடு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கலசத்து கிட்ட வேண்டிக்கணும் பிரார்த்தனை பண்ணணும் பிரார்த்தனை ரொம்ப முக்கியம் கோயிலுக்கு வந்தோம் ஆயிரம் ரூபாய் காணிக்கை கொடுத்தோம் நெய் ஒரு லிட்டர் வாங்கி கொடுத்துட்டோம் வெங்காயம் நம்ம தான் வாங்கி கொடுத்துட்டோம் அதனால நமக்கு நல்லது நடந்துடும் அப்படிலாம் நினச்சிக்கூடாது குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடுற இடத்துல தான் நீங்க என்னதான் என்னதான் மாஞ்சு மாஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு பட்டு சேலை எடுத்து கொடுத்தா கூட நீங்கள் வணங்காக விட்டால் அது பழிக்காது எந்த தெய்வத்துக்கும் அது பிடிக்காது தவறு எல்லா தெய்வங்களும் வரும் அம்மா மட்டும் இருந்தால் அதை ஏற்றுக்கும் என்ன செய்யும் வழிபாட்டில் அம்மா மட்டும் இருந்ததுன்னா நம்ம குழந்த தானே அவனுக்கு தெரியும் நம்மளை பற்றி நினச்சிக்கோனா இந்த வேள்வி பூஜையிலையும் வழிபாட்டிலையும் என்ன செய்யும் இங்க இருக்கக்கூடிய கிராம தெய்வங்கள் சிறு சிறு தெய்வங்கள் சின்ன சின்ன தெய்வங்கள் எல்லாம் என்ன செய்யும் இந்த வேள்வி ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களுடைய குல தெய்வமும் சேர்ந்த இங்கே வந்துடும் எல்லாம் நிற்கும் என்னடா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியலையே நினைக்கக்கூடாது தெய்வங்களுடைய அளவில் நம்ம அளவிட முடியாது விளக்கனை விட அழு அணுவை விட கடுக பத்தா பிரிச்சா என்ன அளவு வருமோ அதை விட சின்னதாக இருக்கிற அளவு தான் தெய்வத்தினுடைய சக்தி அது ஒன்று லேசாக நம்ம மேலே பட்டா போதும் நம்ம உடம்பையே உடம்பையே எரிச்சு சாம்பலாக்கக்கூடிய சக்தி அந்த அனலுக்கு உண்டு ஆகையில் நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய குல தெய்வம் இஷ்ட தெய்வம் இங்கே இருக்கக்கூடிய கிராம தெய்வங்கள் தெய்வங்கள் எல்லாம் வந்துடும் நீங்கள் ரோட்டில் நினச்சிக்கிறீங்க அப்படி போகும்போது சின்ன சின்ன கோயிலாக இருக்குது கையெழுத்து கூட நம்ம கும்பிட மாட்டோம் ஏதோ மாரியம்மன் மாதிரி இருக்குது காளியம்மன் மாதிரி இருக்குது மரத்தில் மஞ்சள் பூசி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்து பார்க்காம பாராமுகமாக போயிடுவோம் எல்லாரும் பண்றது ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு
தந்திரங்கள் படிக்கும் பொழுது நாம் மட்டும் அங்க இல்ல அந்த கூடத்துல இல்ல எல்லா தெய்வங்களும் இருக்கப்ப பேசும் போது நயமா பேசணும் நம்ம கோயிலுக்குள்ள வந்துட்டோம் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எவ்வளவு நேரம் மௌனமா இருந்த நம்முடைய கோரிக்கை மந்திரம் ஆரம்பிச்ச உடனே என்ன செய்யலாம் முதல்ல அம்மா கிட்ட பிரார்த்தனை வைக்கணும் பிரார்த்தனைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வந்தோடனே கன்னத்துல போட்டு அடுத்தவங்க கிட்ட அடுத்தவங்களுடைய நாயத்தை நம்ம என்ன செய்யறோம் குப்பத்தொட்டி கொள்கையோட இருக்க கூடாது குப்பத்தொட்டியை நம்ம வாங்கிக்க கூடாது நம்ம சுத்த பத்தமா வந்திருக்கிறோம் குறைகளை கேட்டுக்கொண்டு இருக்க கூடாது நம்ம முதல்ல என்ன செய்யணும் நம்ம மனதிலே இருக்கக்கூடிய குறைகளை அன்னையிடம் சொல்ல வேண்டும் அம்மா இந்த மாதிரி எனக்கு எங்க வீட்டுல பிரச்சனை இந்த மாதிரி ஒரு இது நடக்கணும் என்னோட நியாயமான கோரிக்கையை நிறைவேற்றி என்னுடைய உடைப்ப உடமையை பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு பண்ணிக்கொடு உடமையை பாதுகாப்பு பண்ணிக்கொடுன்னு சொல்லி அம்மாவை நல்ல பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் உலக மக்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு என்ன செய்யணும் தாய் தந்தை இறை வணங்க வேண்டும் இதெல்லாம் நான் சொல்றது ரெண்டாவது முதல்ல அடிப்படை அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா எப்ப சாமி கும்பிட்டாலும் சரி எந்த ஊர்ல கும்பிட்டாலும் சரி எந்த வீட்டுல கும்பிட்டாலும் சரி முதல்ல என்ன செய்யணும் தாய் தந்தை இறை வணங்க வேண்டும் நான் சொல்லல நான் கிரியேட்டிவ் பண்ணி சொல்லல இயற்கையாவே இருக்கிறது அம்மா இதெல்லாம் போயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக அம்மா என்ன சொல்றாங்க டெய்லி ஒரு விளக்கேத்தி வச்சுட்டு அம்மா படத்தை முன்னாடி மூலமந்திரத்தை சொல்லிட்டு தாய் தந்தையரை வணங்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய முன்னோர்களை வணங்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுது உன்னுடைய குலதெய்வத்தை அருள் வேண்டும் சொல்லி வேண்டிக்கணும் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு குலதெய்வம் தெரியாது நாங்க போறதுக்கு இல்ல எங்களுக்கு ஒரு வருஷம் தீர்த்து நாங்க போயே அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இதெல்லாம் நீங்க நேர்ல போறது இங்க இருந்து கும்பிடுறதுக்கு யாருக்கிட்ட கேட்கணும் எந்த தீர்த்து உங்களை என்ன பிரச்சனை பண்ண போகுது இதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஆகையினால என்ன செய்யணும் முதல்ல தாய் தந்தையரை வணங்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் முன்னோர்களை வணங்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் உங்களுடைய குலதெய்வத்தை வணங்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் தாயே எனது கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் நீங்கி நானும் எனது குடும்பத்தாரும் சுபிச்சமாக இருக்க வேண்டும் ஓம் சக்தியே இதை மூன்று முறை சொல்ல வேண்டும் அம்மா சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க வீட்டுல சாமி கும்பிட்டு உளுந்து கும்பிட்டு உன்னுடைய வேலையை பார் என்ன சொல்றாங்க வண்டியில ஏறும் பொழுதும் ஒன்பது முறை ஓம் சக்தி சொல்லணும் எந்த வேலைக்கு போனாலும் சரி கல்யாணம் காட்சி எந்த விழாவும் போனாலும் எந்த நல்லது கேட்டுக்கு போனாலும் அங்க என்ன சொல்லுது அம்மா இப்போ கிளம்பும் போது வீட்டுல இருந்து கிளம்பும் பொழுது ஒன்பது முறை ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பணும் நம்ம சீட்ல போய் உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன வேலைக்காக போய் உட்கார்ந்துருக்கிறோமா ஒரு அதிகாரியை சந்திக்கிறோமா அவர் நம்ம கிட்ட பேசுறதுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் ஆனா நம்ம ஒரு பத்து நொடியில இந்த ஒன்பது முறை ஓம் சக்தி சொல்லிட்டு அந்த வேலையை ஆரம்பிக்கணும் இதுதான் அம்மா சொல்லுது அப்படி செய்தும் சொன்னா எல்லா தெய்வத்தினுடைய அருளும் நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஆகையினால இந்த மந்திரத்துக்கு ஒரு சக்தி உண்டு இந்த கலச விளக்கு வேள்வி பூஜைக்கு ஒரு சக்தி உண்டு அப்பேற்பட்ட சக்தி பாத்தீங்கன்னா அர்ச்சனை செய்யும் பொழுது இந்த நூல் வழியா நூல் போட்டிருக்க பாத்தீங்களா இந்த நூல் வழியா பாத்தீங்கன்னா முதல்ல விநாயகருக்கு போகுது வினை தீர்க்கக்கூடிய விநாயகரானவர் என்ன செய்வார் நம்முடைய மந்திரங்களை படிக்க படிக்க அந்த கலசத்தின் மூலமாக நம்முடைய குடும்ப ஊழ்வினை அல்லது சொந்த ஊழ்வினையை தனித்து ஒரு நூல் வழியா நவகிரகத்துக்கு அனுப்புறார் நவகிரகத்துக்கு என்ன செய்வார் அத நம்முடைய பிரச்சனைகளை அனுப்பா அந்த நவகிரகங்கள் என்ன செய்யும் நமக்கு அருள் செய்யறதுக்காக நவகிரகங்கள் நம்மளை பாதுகாக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த நவகிரகத்தின் மூலமா என்ன செய்வோம் இந்த அஷ்டதிக்கு கலசம் சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு திசைக்குண்டான சக்தி இருக்கு அந்த கலசத்திற்கு அந்த நூல் எல்லாம் போகும் அந்த நூல் போய் அதுக்கப்புறம் கலச விளக்கு கலச விளக்கு எல்லாம் போய் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுது நேரா சக்தி கலசம் ராஜராஜேஸ்வரி இந்த சொல்லக்கூடிய அந்த சக்தி கலசத்துக்கு எல்லா சக்திகளும் போய் மறுபடியும் மேல் நோக்கி போய் என்ன செய்யும் படத்துல வச்சிருக்க பாருங்க அம்மாவுடைய சிரசு வழியா வந்து நாசி வழியா வந்து மறுபடியும் என்ன பண்ணும் சுயம்புல இறங்கிவிடும் இந்த பூமிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சுயம்புல இறங்கணும் சுயம்பு எங்க இருக்கு சுயம்பு எங்க இருக்குது படத்துல படத்துல நெஜத்துல எங்க இருக்குன்னா பூமிக்கு அடியில் இருக்கு அந்த மருவத்தூர்ல இருக்க சுயம்புடைய வீரியம் உலகத்துல எல்லா மூலையிலும் இருக்கும் என்ன செய்வோம் நம்ம இங்க பேஸ் பண்ண உடனே மருவத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய சுயம்பு மேல அந்த மஞ்சள் நூலானது போய் ஒட்டி கொள்ளும் மந்திரம் படிக்க படிக்க என்ன செய்யும் இந்த சுயம்புல இருக்கிற சக்தி இந்த அம்மா படத்து வழியா வந்து இந்த காசங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த நெருப்பு வழியா என்ன செய்யும் நெருப்பு வழியா நம்ம பார்வைக்கப்படும் அப்படி நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய சக்தி நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஆகையினால இந்த மந்திர ஒளி அலைகளை காதின் மூலமாக வாங்க வேண்டும் அன்னையை தரிசிக்க வேண்டும் கண்ணா தரிசிக்க வேண்டும் நம்முடைய
குங்குமர்ச்சனை பண்ணுறவங்களும் அதே மாதிரி கலசத்தில் உட்காந்து அம்மா உன் அருளை தான் சொல்லி வேண்டிட்டு அர்ச்சனை பண்ணணும் யாகத்தில் உட்காந்துருக்கிறவங்க அப்படி தான் ஒவ்வொரு தெய்வங்களும் கை நீட்டி அந்த ஆகுதி பொருளை வாங்க வருது அது மாதிரி பய பக்தியோடு அந்த ஆகுதி பொருளை போட வேண்டும் அதே மாதிரி கலச விளக்க வேள்வி முடிஞ்ச உடனேயே உங்களுக்கு இந்த உயிர் புணர்வு துண்டித்து என்ன செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த விளக்கு கலசம் எல்லாம் ஊர்வலமாக வரும் ஊர்வலமாக எடுத்து சுத்தும் பொழுது எல்லாரும் மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி ஓம் சக்தி பராசக்தி சொல்லணும் எல்லாரும் சொல்லணும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க நம்ம சொல்லவே கூடாது சும்மாவே இருக்கக்கூடாது கலசத்தை கையில் எடுத்த உடனேயே கலச விளக்கு எல்லாம் கையில் வச்சிருக்கிறவங்க ஓம் சக்தி பராசக்தின்னு எல்லாருமே சொல்லணும் சொல்லிட்டே என்ன செய்வாங்க இந்த தீர்த்தத்தை அம்மாவிற்கு அபிஷேகம் செய்வார்கள் செஞ்சு முடிச்ச உடனேயே அந்த உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன செய்வாங்க அந்த தீர்த்தத்தை தெளிச்சு விடுவாங்க தீர்த்த தெளிச்சதுக்கு அப்புறம் விழா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு போகும் பொழுது அந்த தீர்த்தத்தை கொஞ்சமா வாங்கிட்டு போகணும் இந்த வேள்வி சாம்பல வீட்டுக்கு கொஞ்சமா எடுத்துட்டு போகணும் இங்க கிடைக்கக்கூடிய குங்குமத்தை பத்திரமா எடுத்துட்டு போகணும் இதெல்லாம் மூணும் கொண்டு போய் வீட்டுல எல்லா மூளைக்கும் தெளிச்சு குடும்பத்துல உள்ள எல்லாருக்கும் இந்த குங்குமத்தை வச்சு அந்த வேள்வி சாம்பல வீட்டுல ஒரு தண்ணியில கலந்து வீடு முழுவதும் தெளிச்சுட்டு மீதி இருக்கிற சாம்பல நம்ம வீட்டுல ஏதோ ஒரு விபூதி இருக்கும் விபூதி என்ன தெரியுமா விபூதி எல்லாரும் வச்சுக்குவாங்க எல்லாருக்குமே விபூதி வைக்கக்கூடிய தகுதி உண்டு ஏன் அப்படின்னா விபூதி தான் ஐஸ்வர்யம் விபூதி இருக்கிற இடத்துல ஐஸ்வர்யம் அதனாலதான் கணவரை இழந்தவர்கள் கூட இந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்க எல்லா காலத்திலையும் விபூதி நிறைய வச்சு வெளியில போச்சுக்குவாங்க ஐஸ்வர்யமாக அவங்க தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக குங்குமம் ஒரு வகையான ஐஸ்வர்யம்னா விபூதியும் கூட ஒரு வகையா ஐஸ்வர்யம் அதனால வீட்டுல உங்க பெரியவங்க தாத்தா பாட்டி தாத்தா இல்லாம பாட்டி மட்டும் இருந்தாலும் சரி தாத்தா மட்டும் இருந்தாலும் சரி அம்மாவை யாராக இருந்தாலும் விபூதி அணி சொல்லுங்க அம்மா சொல்றாங்க ஐஸ்வர்யம் இந்த விபூதி நெத்தியில வச்சுக்கிட்டோம்னா ஐஸ்வர்யம் அவங்களை பார்த்தா தானா ஐஸ்வர்யம் வந்து நினைச்சுக்கிறோம் விபூதி வச்சு அவங்களை பார்க்க கூடாது இல்லை விபூதிங்கிறது ஐஸ்வர்யமாக விபூதி என்பது ஐஸ்வர்யம் வேப்பிலை என்பது நோய் திருக்கக்கூடிய மருந்து இல்லையா ஆக இந்த விபூதியும் வேப்பிலையும் அம்மா கோயில பிரசாதமும் கொடுப்பாங்க அப்ப ஏற்பட்ட அந்த யாக சாம்பலை விபூதியாக நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த கலசத்தை எல்லாம் என்ன செய்யணும் வாங்கினவங்க எல்லாம் நேரா வீட்டுக்கு அரிசி போட்டு சுட்டு விரலால ஓம்னு எழுதி கலசைய அமர்த்த வேண்டும் அந்த கலசத்தை அந்த ஒரு விளக்கேத்தி வச்சு இந்த கலசத்தை அமர்த்தணும் அமர்த்தும் போது என்ன செய்யணும்மா இந்த கலச ரூபத்துல எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறீங்க எங்களுக்கும் எங்க குடும்பத்தாருக்கும் சுற்றத்தாருக்கும் நன்மையே செய்க அப்படின்னு சொல்லி அம்மா ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இன்னையில இருந்து மூணு நாள் அல்லது வந்து ஒன்பது நாள் ஒற்றைப்படை நாளிலே என்ன செய்யணும் வழிபாடு செய்யணும் வழிபாடுனா பயங்கரமாலாம் சொல்லல டெய்லி கடையில குடிச்சு முடிச்சுட்டு அந்த கலசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கோலம் போட்டு ஒரு விளக்கேத்தி வச்சு ஏதேது ஒரு தெய்வத்தையும் நீங்க சாப்பிடக்கூடிய பொருள்லயே எச்சப்படாம ஒரு கிண்ணத்துல எடுத்து வச்சு அம்மாவுக்கு மூல மந்திரம் நூத்தி எட்டு தாராளமா சொல்லலாம் ரெண்டு வேலையும் சொல்லலாம் விளக்கேத்தி மூல மந்திரம் சொல்லிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு உங்க வேலையை பார்க்கலாம் இப்படி மூன்று நாட்கள் செய்தாலே போதுமானது மூணாவது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும் மறுபடியும் ஒரு தீபாரணை காமிச்சு திருஷ்டி கழிச்சு எடுத்துட்டு அந்த கலசத்துக்கு மேல நீங்க மறுபடியும் வேற தேங்காய் வைக்கிறதுனா வைக்கலாம் இல்லாட்டி என்ன செய்யணும் அதுல இருக்கக்கூடிய தேங்காய சகப்பு துணி பை மாதிரி தச்சு முன்னாடி கட்டணும் சகப்பு துணி வச்சுட்டு என்ன செய்யணும் சகப்பு துணிய ஒரு பை மாதிரி தச்சு தேங்காய உள்ள போட்டு வீட்டினுடைய மத்தவங்க பார்வை படுற மாதிரி கட்டணும் பாடல் வீட்டுல இருக்கிறவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே கட்டிக்கிங்க சொந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க வெளியில மழையிலயோ வெயிலையோ நினையாத அளவுக்கு போட்டி கோலம் முன்னாடி அதை கட்டிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த கலசத்துல இருக்கிற அரிசி என்ன செய்யணும் சக்கர பொங்கல் வச்சு அம்மா படத்துக்கு வச்சு படைச்சதுக்கு அப்புறம் உங்க குடும்பத்தார் மட்டும் உண்ண வேண்டும் குடும்பத்தார் மட்டும் சாப்பிடணும் சக்கர பொங்கல் சாப்பிட்ற நேரத்துல பக்கத்து வீட்டுக்காரம் தான் ஒழிச்சு வச்சுக்க கூடாது யாரும் தேடி போய் கொடுக்க கூடாது சாப்பிட்ற நேரத்துல யாராவது வந்தா என்ன செய்யணும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்தாங்கம்மா அம்மா பிரசாதம் கொடுத்து நீங்க அந்த சக்கர பொங்கலை கொடுக்கலாம் சரிங்களா ஒரு அம்மா கேட்டுச்சு இந்த மாதிரி டவுட் எல்லாம் நமக்கே வராது அம்மா கேட்குது சக்கர பொங்கல் வச்சுட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வந்து உட்காந்துருக்காங்க என்னங்க பண்றது சக்கர பொங்கல் வேற வச்சுட்டா நீங்க வேற சாப்பிடக்கூடாது குடும்பத்தார மட்டும்தான் சா எடுத்து கொண்டு போய் வெளியில கொடுக்க கூடாது ஒளிய சாப்பிட்ற நேரத்துக்கு அது வேற பிரச்சனை இருக்குது இனிப்ப ஒழிச்சு வச்சு சாப்பிட்டோம்னா பெரிய பாவம் அது அதுல இருக்கிற பாவம் மாதிரி உலகத்துல எதுலையுமே இல்லை இனிப்ப இந்த கருட புராணத்திலே இருக்கு நீங்களா பா அன்னியன் படம் பார்த்துருக்கீங்க கண்டிப்பா அதுல சொல்றதெல்லாம் நெஜம் அதுல சொன
ஒழிச்சு வச்சு தின்னா அதுக்கு ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனை இருக்கு ஆக என்ன தயவு செய்து என்ன செய்யணும் நிச்சயம் நம்ம எல்லாம் எது பாவம் இல்லைன்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் பாவம் ஒரு நாலு லட்டு வந்ததுன்னா பக்கத்து வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துருப்பான் நம்ம ரூம்ல எதுக்கு நம்ம பையனும் புருஷனும் சாப்பிடுவாங்களே லட்டு எதுக்கு இந்த பையனும் கொடுக்கணும் செய்யலாம் வாய்ப்பு இருக்கு உள்ள பத்திரமா வச்சுக்கோ அந்த பையனை தாட்டி விட்டுட்டு நம்ம நாலு பேர் மட்டும் சாப்பிடலாம் நினைச்சீங்கன்னா முதல்ல ரெண்டு பாவம் நீங்க யாருக்காக ஒழிச்சு வச்சீங்களோ உங்க க நம்ம கணவருக்கும் குழந்தைக்கும் முதல்ல அந்த பாவம் போகும் மூணாவது ஒழிச்சு வச்சதுக்காக உங்களுக்கு வரும் என்ன செய்யணும் ஒரு லட்டு கிடைச்சா கூட பக்கத்து வீட்டு பையன் யாராவது பக்கத்துல இருந்தாலும் இந்தாப்பா கொஞ்சம் சாப்பிடாது கொஞ்சம் ஒரு துணின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் புட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் தப்பிச்சாங்க நீங்க யாருக்காக ஒழிச்சு வச்சீங்களோ பாயசம் லட்டு இல்லை ஒழிச்சு வச்சு சாப்பிடக்கூடாது வீட்டுக்குள்ளே செய்யக்கூடாது வீட்டுக்காரர் வந்தால் அவருக்கு தனியாக ஒரு டம்ளர் பையன் வந்தால் தனியாக ஒரு டம்ளர் அப்புறம் பந்தியில் பரிம வரும்போது நமக்கு வேணுமே எடுத்து வைக்கிறது இனிப்பை ஒழிச்சு வச்சா இத்தனை பிரச்சனை ஒரு இனிப்புக்கே இவ்வளோ இருக்கே இது படித்தோம்னா இன்னைக்கு நாளே பார்த்தாது நமக்கு எனக்கே தலை சுற்றிடும் கடைசியில் ஆகையினால அப்படி ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு கூட நிறைய பலன்கள் உண்டு ஆகையினால நல்லா கவனிங்க அந்த மாதிரி என்ன செய்யணும் அந்த சக்கரை பொங்கலை நாம் உண்ண வேண்டும் யாராவது வந்தால் கொடுக்கணும் இதுதான் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அந்த கலசம் வெறும் கலசம் மட்டும் இருக்கும் அந்த கலசில் இருக்கிற நூலை பிரித்து நீங்கள் கையிலையும் கழுத்துலையும் கட்டிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கட்டலாம் அல்லது இதே மாதிரி அலங்காரம் பண்ணி வைக்கணும்னா மன்றத்தில் எப்படி வச்சுருக்குறாங்களோ அதே மாதிரி அலங்காரம் பண்ணி நீங்கள் வழிபாடு பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி அந்த சொம்பை என்ன செய்யணும் வீரோக்குள்ள காணிக்கையோ பொன் பொருள் போட்டோ குதிரூமில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கலசத்தினுடைய அமைப்பு அவ்வளோதான் இந்த ப்ளவுஸ் பிட்டை நீங்கள் தைச்சு போட்டுக்கலாம் வச்சு கூடாது அக்கம் பக்கம் கொடுக்குற ப்ளவுஸ் எல்லாம் வீரோவில் அடிக்க வச்சு தெரிஞ்சுக்கிறோமா வச்சுக்கலாமா அப்படி எதுக்கு கொடுக்குறாங்க துணி ஒருத்தர் யாரு குழந்தையா வச்சு கொடுத்தாலும் சரி அம்மா வச்சு கொடுத்தாலும் சரி ரேஷன் கடையில கொடுத்தாலும் சரி துணியை மட்டும் வீட்டுல அடிக்கி ஒழிச்சு வைக்க கூடாது ரவிக்கு துணி துணி எல்லாம் அதனாலதான் அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்க துணியை எடுத்து கட்டிட்டு நினைச்சு வச்சிருவாங்க இல்லீங்களா புது துணி வந்தாலே என்ன செய்யும் பருத்தியில ஒரு தேவதை இருக்கு துணியில பருத்தி பருத்தியில ஒரு தேவதை இருக்கு அந்த தேவதை சபிக்குமா அதனாலதான் புது துணி கொடுக்குறாங்க கல்யாண காட்சிக்கு எல்லாம் கட்டிட்டு வா என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம வீட்டுல புடிச்ச உடனே கட்டிட்டு வாங்க அப்ப எல்லாம் எதையோ ஒரு பிளவுஸ போட்டு கட்டிட்டு வந்துருவாங்க அம்மா சங்கட சந்தோஷப்படுவாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அம்மாவுக்கே சொல்றாங்க கத்ததாகிட்ட பிளவுஸ் தைக்கலாமா இன்னொரு நாளைக்கு கட்டிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவங்க வச்சதே கட்டிக்கிறாங்க உண்டா இல்லைங்களா மேடம் நிறைய பாத்துருவாங்க பொது வாழ்க்கையில சொந்த வாழ்க்கையில நிறைய பாத்துருவாங்க அதனாலதான் அவங்களை கேட்கறது அப்படி அப்படி ஓடுறாங்களோ அப்படி கிடையாது கொடுத்த உடனேயே பெரியவங்கிட்ட ஆசீர்வாதம் துணி வாங்கினா நேரம் கிடைச்சா உடனே எடுத்து உடுத்திக்கணும் அப்புறம் நீ என்னமா பண்ண ஆயன் பண்ணு துணி தொகை என்னமோ பண்ணும் அப்படி பருத்தியில தேவதை என்ன செய்யும் நம்மளை சபிக்குமா என்னை பயன்படுத்தாம வச்சிருக்கிறியே நான் பிறவி எடுத்தனே பிறவி இப்படி வீணடிக்கிறியா தீரோட வச்சு இரும்பட்டியில போட்டி வச்சிருக்கேன் அது மாதிரி பிளவுஸ் பீட்டர் எல்லாம் தெரிஞ்சவங்ககிட்ட சொந்தக்காரங்ககிட்ட அப்புறம் அது என்ன அந்த காலடையான் நோம்பு போய் அப்புறம் இன்னொன்று வருமே என்ன நோம்பு ஆஹ் வரலட்சுமி நோம்பு அது ஒரு குரூப்பே இருக்குது இப்ப எல்லா பக்கம் ஜாக்கெட் பிட்டு வாஸ்தவம் நீங்க எல்லாம் வாங்கிக்கணும் லக்ஷ்மி போய் அவங்க வீட்டுல வாங்குற மாதிரி என்ன செய்யணும் பயன்படுத்தணும் அதை பயன்படுத்தணும் உங்களுக்கு அது பத்திரியா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க தெரிஞ்சவங்க வயசான பாட்டிங்களுக்கு கொடுத்து அம்மா நீ தெச்சு போட்டுக்குமா எனக்கு பத்தாவது கொடுத்துடணும் வீட்டில் அடுக்கி வச்சுக்கின்னு அதை ஒழிச்சு ஒழிச்சு வச்சுக்கிட்டு கடைசியில் இழுத்து போகிற அளவுக்கு வைக்கக்கூடாது அப்படித்தான் இந்த துணி சாதாரண துணிக்கு அப்படின்னா அம்மாவுடைய தோலாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரவிக்கு துணியை என்ன செய்யணும் உடனே என் குடும்பத்தை தைச்சு போட்டுடணும் உடனே இந்த பூஜை முடிஞ்சோன்னா டைலர் கடையில் கொடுத்து தைச்சு வாங்கி போட்டுடணும் அப்போதான் அதனுடைய முதலு பலன் ஆக இந்த கலசத்தை கொண்டு போறீங்க அரிசி போடுறீங்க பூஜை பண்றீங்க சக்கர பொங்கல் வைக்கிறீங்க நைவேத்தியம் பண்றீங்க எடுத்து கட்டுறீங்க இந்த கலசத்தினுடைய வேலை முடிஞ்சது தீர்த்தத்த வீடு முழுவதும் தெளிக்கிறீங்க இது விளக்குக்கு இன்னும் சிம்பிள் விளக்கு எடுத்துட்டு போறவங்க வாங்கி போறவங்க எரிந்த நிலையிலேயே விளக்கு எரிய எரியவே தான் வாசல்ல இருந்து இறங்கணும் போற வழியில அணைஞ்சா பரவாயில்ல ஆனா வீட்டுக்குள்ள போகும்போது என்ன செய்யணும் பத்த வச்சு வீட்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு போகணும் இந்த விளக்கினுடைய டெய்லி வேலை தினம் ஓம் சக்தி விளக்கு பத்த வச்சு பத்த வச்சிருக்கணும் ஆண்கள் வெளியே கிளம்புறதுக்குள்ள வீட்டுல குளிச்சுட்டு விளக்கு எரியணும் அந்த விளக்கினுடைய ஒளிய பார்த்துட்டு போகும்போது நிறைய ஆபத்து விபத்து தொழில் நல்ல நிறைய சங்கடங்கள் வரக்கூடும் வெளியே போறவங்க அப்படியேப்பட்ட அந்த தெய்வ சக்தியானது ஈர்த்து அவங்களுக்கு அந்த ஆபத்துகளையும் விபத்துகளையும்
கலச விளக்கினுடைய பலன் இல்லாமல் இந்த பலன்களை வைத்துக்கொண்டு நாமும் நம்ம குடும்பத்தாரும் நிம்மதியோடும் சந்தோஷத்தோடும் இருக்கணும் அதுக்காகத்தான் இவ்வளோ பெரிய விழாக்களை ஏற்பாடு செய்து நம்ம மெனக்கெட்டு செஞ்சுட்டு ஆகையினால சக்திகள் அமைதி காத்து எல்லாம் வல்ல அந்த ஆதி பரதாசக்தியினுடைய அருளை பெருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஓம் சக்தி வரக்கூடிய பதினான்கு அடுத்த மாதம் மே மாதம் பதினாலாம் தேதி நம்ம மன்றத்தினுடைய சார்பாக கருவறை பணி நடக்க இருக்கிறது இல்ல போர்டில் படிச்சீங்களா கருவறை பணி எத்தனை பேர் போயிருக்கீங்க அஞ்சு நல்லா கேளுங்க பதினாலு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கருவறை பணி வர ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம மன்றத்தின் சார்பாக ஒரு கருவறை பணி வருஷம் வருஷம் செய்யறோம் யாராவது கலந்துகிட்டு இருக்கீங்க சொல்லுங்க எல்லாரும் 